本视频由超有钱工作室制作播出，每周四准时更新。姐，你有没有发现，小秋堂之所以对你们几家这样狠，是带着深深的仇恨心？这种仇恨并不是始于你拒绝与萧亚楠的成婚，似乎是在更早之前。这也是我想弄清楚的问题：是什么样的仇恨，可以让人丧心病狂？这世上的坏人很多吗？这个世上坏人不少，但好人更多。小妞，你觉得我是好人还是坏人？看你的样子就不像是个好人呀。臭丫头，我这么帅，哪里长得像坏人了？这可不是我说的，是文静阿姨说的哦。她说你是流氓，臭男人。真是个古灵精怪的小丫头。今早飞机失事的遇难名单上确认了纪氏大少的名字，而今天的股东大会上，纪氏老板竟然不是由纪三少接替。而是有一个叫 s t e w a r d 的人收归囊中。从今天开始，即使由 s t e w a r d 先生接替。什么？这到底是怎么回事？谢总真的已经去世了？我不信。而现任纪氏代理人萧秋棠，已经将自己手中掌控的最后一点股份，悉数卖给了 s t e w a r d 现在萧先生和乔森已经出门，让我们一起去看看。萧先生，纪先生曾拒绝了您女儿的婚事。在婚礼上拂袖而去，您对季先生这次遇难有什么想法？为什么季先生一遇难，季氏的老板立马换了新人？怎么，不打算给那老狐狸来个意外之惊吗？让老狐狸再多表演一会儿，我还有更好的办法让他出丑。保安在哪里？这么多闲杂人，赶紧把他们轰出去！我知道大家有诸多问题。但现在时间仓促，很抱歉，我和肖先生都不能一一回答你们。各位媒体朋友们，近日，纪氏将会召开记者招待会，对你们的问题一一进行解答。肖老先生，祝你好运。什么叫祝我好运？你还没有调好吗？待会儿该晚了。老公，我看我们还是别去了吧。我觉得亚楠他说的有些道理。这季军阳刚出事儿，我们就这样大张旗鼓的盛装赴宴，旁人会怎么看我们？会老人画饼的。哎，你说的这些，我何尝不懂？可是机会难得呀。Stewie 的常年行踪不定。要见他谈何容易？再说，咱们公司的情况，亚楠不知道，你还不清楚吗？不知道为什么，我总觉得这个 Stewart 来历不明，有点不放心。而且你不觉得，即使被催垮的太容易了一点吗？说你们女人吧，就喜欢瞎想。现在纪氏的主人都已经改写名姓。这小子与季君玲比他们的哥哥晚了一般机会将成，让他们逃过了一劫，算他命大。亚楠，你怎么出来了？爸，我跟你们去。啊<笑>，好好好，让他们都知道我们亚楠的美貌。那我先换套衣服，你们等我一下。老公，亚楠是不是有点不对劲啊？你看你，又多想了吧？难道你希望女儿一直把自己关在屋子里，伤心难过？她愿意出去走走，是好事。爸，妈，我们走吧。你们的名下到底有多少产业啊？走一个地方是你们的地盘。换一个地方，又是你们的地盘，感觉你们俩就坐拥天下一样。具体的，其实我也没算过。
大大小小的公司，没再成千，也有上百吧。这么多啊！我的天，我从来没想过。傻丫头，这就吓到了。将来你老公只能有更多产业，到时候你怎么办？少开我玩笑！你们两个还有心情开玩笑？怎么了？宴会都进行一半了，小秋堂这个老狐狸还没来。来的太快，就显得他迫不及待；来的晚，他可以说是帮助处理季家的一些事给牵绊住瞧，他们已经到了，好戏就要开场了。我们走，小丫头，跟叔叔打怪去。好呀好呀，打怪喽，打坏人，打怪物 ，biu biu biu。安安还小，让他看到那些人性里面最丑陋的一面，会不会不太好啊？放心吧，我们的女儿。远比想象中的要强大。再说了，以后他还得继承我这么庞大的家业，有些事从小知道也是好事。好。Stewart 的先生果然有心力，能让忠于季氏多年的肖先生也出席晚宴，真是了不起。乔森先生盛情难却，我也只能在忙完公司事务才匆忙赶到。现在看来，都有些迟了。肖先生将手中季氏最后的股份悉数卖出，算得上是全身而退了。李先生的话可不对，我与季氏同在，所以才会接受邀请来参加宴会。纵使君阳出了意外，季夫人也卧病，但我对季氏的忠心却是天地可见。哼，有什么了不起？卖了主子，想找新靠山，装什么好人？这些人，分明就是故意来借我伤疤，都没安好心。来了这么长时间，乔森也没跟我主动联系，难道有什么问题？德沃的先生收购季氏，真是大手笔。不知道他是否有其他收购计划？一切还得看德沃的先生的意愿。就是说 s t e v e r 的先生想收购其他企业就能收购？天哪，他是有多么庞大的财富、啊！不好意思，失陪一下。肖先生，我给您引荐一下我的老板 s t e v e r 的先生。怎么是个女的？是啊，难道传言有误？你们说这女人魔鬼身材上？是魔鬼脸孔，还是天使脸孔？还是算了吧，女强人往往不是你我能消受的。好漂亮的天仙妹妹啊，竟然比肖小姐还要美！她是谁啊？怎么从未在江城见过？竟然是你！你怎么在这里？怎么，肖小姐见我在这里很奇怪吗？这到底是怎么一回事？请各位来，是想让大家见证一个正人君子的丑恶嘴脸。你不是 Stewart， 我当然不是 Stewart， 不过 Stewart 是你认识的人，也是大家熟悉的人。谁呀、啊？小叔，别来无恙，无恙。青阳哥，你还活着？好了，我就知道你肯定不会有事。肖小姐，请你自重。是谁打我？有本事出来！拜拜，是我和千寻妈咪的，别的女人不能碰。这是谁家的孩子？应该是季总的女儿吧？你这个小杂种！你敢说我的女儿是小杂种？金阳哥，我说错了。哼，小叔，我没死
，你是不是很失望？哎呦，君阳，你这说的什么话？你没事，我高兴还来不及。切，难过的人还会全家出动来参加宴会，三岁小孩都不相信，还想骗到这么多爷爷奶奶、叔叔阿姨、哥哥姐姐们，你当大家都是傻子哦？温千寻，这就是你教养出来的好女儿。没半点修养！再训我千寻妈咪，我还打你！嗯嗯，不要淘气。没关系。爸爸，我没有亚男阿姨淘气啦，他还会威胁啦、假造啦、欺骗啦。没想到还有这种事情，萧亚楠也太狠毒了吧！是啊是啊。秋桃，别忘了。当年在你喜欢美丽的同时，还有谁狂热的追求着你？大嫂，我不知道你在说什么。既然现在落在你们手上，你们说什么就是什么，何必还来破坏我们夫妻的感情？哼，大嫂说的是不是真的？秋桃，你别听他们胡说八道，那种失去人心的事儿。我怎么可能做得出来呀？你又不是不知道，平时我连跳鱼都不敢杀的，怎么可能去害人呢？连我这个小孩子都听得出来，你话里的自相矛盾，又想来骗这里的人，你以为大家都是笨蛋啊？小奶奶，你不敢杀鱼，可是敢跟肖爷爷一起在背后出谋划策来对付我爸爸的妈妈？啊孩子，危险！赶紧下来，乖啊，听奶奶的话。他曾说，永远不会认安安的，现在去。你不是不认我的吗？担心我干嘛？我，你怎么照顾孩子的？不许凶我的千寻妈咪！我妈咪把我照顾得很好，是我自己顽皮而已。我们是拆不散的一家人。瞧他们一家三口站在一起，多和谐啊！是啊是啊,是啊。我再问你一遍，大嫂说的是不是真的？你说是我害的，那拿出证据来呀！别自己做了坏事，把脏水泼别人身上。证据也不是没有。当年你找的那个黑心医生还在，他现在是一个小药店的老板。我上个月还见到过他。不可能！你之所以说不可能，是因为你知道那个黑心医生早已经离开了江城。不知去向，死无对证。既然当年的事你一清二楚，为何没有跟我提过？美丽出事前。我接到过他的一个求救电话，虽然不喜欢他，但怕他出意外，我还是去了。我和世军到了他家，就发现他倒在了血泊中，捂着肚子求救。救我！救！救我！我紧急拨打了急救电话，美丽却紧紧拉着我的手，只说了一个字：找。我以为是找秋棠。所以急忙把你叫到了现场，目睹一切。没想到几年后，一个卖药的男人找到我，我才知道了那个字的真正含义。太太，我有一个秘密想卖给你。直到这个时候，我才明白，美丽跟我说的不是找，而是赵，赵若梅的赵。让他说。我找你询问此事，你还跟我坦白忏悔，还求我不要说出去。我念在你跟秋棠结婚多年，所以一直替你守着秘密。没想到，你竟然是这么回报我的。这些都只是你编出来的故事，口说无凭。赵若梅，我真是瞎了眼睛。这些年，我自认为善待你。没想到你竟然如此心狠手辣！<笑>我心狠手辣
，我嫁给你二十多年，生了亚男，为小贱付出了多少，而你，你却把我和亚男抛在一边，只望着一个死去了二十多年的女人，对着她的坟墓默默流泪，无时无刻不想着。你那个未出生的儿子，父亲，我终于找到了害死你的凶手。<笑>认错人，报错仇。我多年的苦心经营，不过是一场笑话。君阳，你想说什么我都认，只是亚楠。我希望你看在他对你一往情深的份上，放过他。爸，先看他的悔改态度，我不可能留一个会对我妻子和孩子产生危险的人。亚楠，你快去向温小姐认个错。我不要，温千寻，我承认我对你做过的那些事，那些全是出于我对俊阳哥的爱，我根本没错。亚楠。你别胡说，肖小姐，你终于肯承认了。肖小姐，请你跟我回警局一趟。到底是怎么回事？我的真实身份是有本国国籍的警察，你有权保持沉默，但你说的每一句话。霍千寻，这一切都是拜你所赐。这种话还是等你从监狱出来再说吧。我的丫头被他们折磨得这么惨，绝对不能轻易的放过他们。谢谢老公。为了一己私欲，不惜用尽手段，小贱人真是作恶多端。季君阳不仅没死，还抱得美人归，真是好人有好报。季先生，网上好多人都吵着要嫁给你呢，你怎么看？可我心里只有你一个呀，此生非汝不去。油嘴滑舌，那江城这么久了，你真的不回家看看你妈？什么时候他敢接受你了，我就什么时候回去。我跟你说正事呢，你别跟我开玩笑。昨天他可承认安安是他孙女了。可他还没有接受你。所以我们不能轻易低头。我想让你真正被他接受，而不是你委曲求全，懂吗？嗯、哦。你们是想齁死老子吗？秀恩爱去一边。爸比妈咪一早就亲亲，笑笑笑。嗯、哦。你们两个要去哪里呀、啊？去湖边钓鱼。你们两个去吗？不了。我们两个另有安排。啊，江城可真是个难忘的地方。这里是我和君阳爱情的开始。想什么呢？这么入神？<笑>想我和你第一次相遇啊。你是说江城大学那次吧？嗯。很荣幸来到母校演讲，我是季君阳。几年前，我跟在座的很多师弟师妹一样，准备毕业，准备工作。当时的心情，也许就跟现在你们一样，有兴奋，有迷茫。季学长好帅啊！可惜早就毕业了，我们这群新生可是联系不到这位优质青年的。我的讲演到此结束，希望能够对师弟师妹们的职业发展有所帮助与启发。谢谢大家。讲得干净利索。一点都不拖泥带水，和那些长篇大论的人完全不一样。今天的活动就到此结束，各班按顺序退场。温千寻同学，你来一下。校长，请问有什么事儿？学校组织了招待会，你去准备一下，待会可要热情招待那些贵宾啊。学校不是有专门的招待员吗？我不去不行吗？不行。这次招待的都是贵宾，你们这些素质高的学生去招待，才显得我们尊重对方。再说，
，人家是高素质精英，就算喝了酒，也不会对你们怎么样。放心好了。好吧。什么高素质精英？不过是一群衣冠禽兽。千寻，还愣着干嘛？赶紧给季学长满上酒杯呀、啊！平时见你挺机灵，今儿个怎么像个木头似的？惨了，这下我逃不掉了。学长，请喝酒。<笑>这位学妹不是看上我们这位季学长了吧？说话都结巴。谢谢，你不愿意做的事儿，别勉强自己，少喝酒。这位学长好像有些不一样。学妹，再和我碰一杯。不行，我实在喝不下了，我要去个洗手间。你喝多了吧？倚老欺小不是美德，当年你的老师就这么教育你，欺负学妹吗？千寻，快去快回哦！啊，可真不想回去啊！可是包包还在里面，只能等到他们都散了，我再回去拿了。啊，你没事吧？嗯、啊，没事。想不想离开这里？当然想了。什么破招待会吗？好，那你在这里等会儿。嗯，这个包应该是你的吧？给。你还能走吗？不行的话，我送你回家。不用了，我自己坐车回去就好。今天的事儿，谢谢你。小事一件，别放在心上。当时你以为我们都不会再见了，对吗？当然，我和你身份地位差太多，更何况，当时我把你当做好心的学长。哦，所以在我车祸受伤时又救了我，当做回报。感觉，就像命中注定一样。那天只是一次普通的郊游，竟然让我捡到了重伤的你。千寻，你过来看，这小溪边竟然真的有鱼啊，好有趣啊！来了来了，我也看看。爆炸蛇，是山路上出车祸了吗？嗯，怎么摔成了这个样子？头部全是血。季学长，会不会已经死了？我们要不走吧，别惹事了。还有救，我们赶紧把他送进医院吧。好吧。喂，是江城大学医院吗？盘山路下有位先生出现了意外。全身检查之后，发现病人脑部受到重创，伤了眼睛，失明的可能性很大。做好心理准备吧。我一定要用尽办法治好你。看见我的脸，就想尽一切办法救我。我这个总裁就是靠脸吃饭的喽。我那个时候是出于好心，完全不是因为你。既然当时想救我，那为什么后来？又选择了离开我，因为萧亚楠找上了我。这是五百万支票和机票，你是个聪明人，应该明白我的意思。萧小姐，我想你误会我了，我不会因为钱就和他分开。我还有事儿，先走了。信就不知知罚酒。等我醒来，悄悄赶到医院时，发现你已经和萧亚楠去了古晚。我以为你把我忘了，又怕萧亚楠打击报复，就离开了江城。等到了落实，才发现我怀了安安。丫头，我去国外是做进一步的视力恢复手术，并不是想和他怎么样。<笑>傻瓜，别解释了，我当然都明白。为什么？为什么你受了这么多苦，却不告诉我？怎么了，丫头？这些年你受了太多的苦，我真不知道该怎么弥补你。<笑>有你在身边，就是我最大的幸福了。还有什么弥补啊？闭上眼，我带你去个好地方。哦，亲爱的季先生，我可以睁开眼了吗？不急，猜猜我把你带到了哪里？
这么快就被你猜中了，看来我有点小失败啊！啊，这里竟然还是老样子，真令人怀念呢。因为我把这荷花糖买下来，叫人保持原状。还记不记得，你刚治疗眼睛的时候，完全不配合治疗，我就带你来荷花糖听水声，谁知你竟一不小心翻下了船。当时你的反应真是笑死了。难道不是你看我不顺眼，故意推我下船吗？瞎了就什么都看不到了，还听什么声音？可笑！嗯、哎呀，你怎么漏水了？等等我救你啊！<笑>人呢？谁来救我？小君君，当时我也是看你太阴沉了嘛，想让你振奋一下，你可不能怪我啊。那个时候，是不是很辛苦？每天忙着赚钱，还要照顾我这个脾气暴躁无常的人。没办法呀，谁让你是个兵人呢？我只好大人不计小人过，让着你点呗。我是小人。好了好了，你是男人，我是小女人嘛。闭上眼睛。谁在那里？哎，走了走了，这有什么好看的？别打扰人家。站住！快跑！跑待会被他们抓住就麻烦了。啊啊啊！救命啊！救命！我不会游泳。小心，我也不会游泳，怎么办啊？好心的哥哥姐姐，把你的手机拿过来。对不起，哥哥姐姐，我不应该偷拍你们，是我错了，我向你们道歉。这个小鬼，倒是挺会选角度的。嗯、不会游泳，就别往水深的地方去。想追女孩子，也得带个安全的地方。赶紧回家去。好的，好的。哥哥姐姐，再见。看来得买身衣服换上才行啊。想不想回我们以前住过的地方看看？想是想，可你也得先换身衣服啊，要不然那里的租户还以为你是从哪里爬出来的水鬼呢。我就是那里的长期租客。走吧，我的季太太。真是拿你没办法，那就走吧，我的季先生。好多房子都要被拆掉了，好可惜啊。放心，我们的院子我保存的很好。好香啊！这棵树还是我六年前种的，已经长得这么高了。我先洗澡，换个衣服。好，这么多年都还没变。不对，好像是少了些什么。中午我们在这里做饭吃，好不好？好啊。后来你还在这里住过吗？眼睛好了之后，偶尔会来住上几天。那你还记不记得那瓶幸运星啊？记得呀，那不是我可爱的太太花费了一个星期为我做的生日礼物吗？想知道当时
我问你变幸运星的心情吗？当然。编好这第三百六十五颗星星，就可以在他生日的时候送给他了。江城财经新闻。这是我亲手为你做的幸运星，你要好好保留。里面有我给你的祝福哦，谢谢，我会好好珍惜。许个生日愿望吧，希望季学长能永远待在我的身边。你这个小骗子，哦、骗走了我的感情之后一走了之，只留下一瓶幸运星，让我无处可寻。不过那瓶幸运星呢？我怎么没看见啊？本来这瓶幸运星是放在季家我的书房里，没想到有天萧亚楠进来动了它。我不是跟你说过不要动这瓶幸运星吗？曲阳哥，我真的不是故意的，我我给你捡起来。你给我出去，以后都别进我的房间。曲阳哥，你竟然为了一瓶幸运星吼我！是想让我赶你出去吗？我再也不要理你了，丫头，我一定会找到你的。原来你是把幸运星放进柜子，日日睹物思人呐。你只留下一瓶幸运星，我当然得每天都要看着它，就像看着你一样。其实，我走的时候给你留了信号，只可惜呀、啊，这么多年过去了，你都没有发现。有吗？嗯，你猜？难道在那瓶幸运星里？对呀、啊，秘密就在那个里面，不会被你扔了吧？那我真是白费心思了。嗯，怎么了？走，回别墅。怎么样？今天我们两个收获不小吧？嗯？他怎么了？不会是你们吵架了吧？没有啊。三百六十五颗，正是我们一年的相处纪念。我从未丢失一颗。秘密到底在哪里啊？丫头，对不起，对不起，没有早点发现，对不起，让你受了那么多年的苦，对不起，没有早点抵达你的身边，对不起，让别人伤害了你。没关系，都已经过去了。我大体明白发生什么了。嗯，叔叔，怎样能让爸比妈咪开心呢？我不想看到他们难过。我们晚上一起吃鱼，大家开心一下，好不好？好呀，好呀，大吉大利，今晚吃鱼。爸比，你真的会做鱼吗？当然了，快帮爸比把鱼捞上来。好。嗯，你们两个怎么还没好啊？啊！啊！快醒醒！呵，你们中计啦！安安，你知不知道刚才吓死妈妈和爸爸了？安、啊、安，你要记住，可没有吓死了。对不起，爸比妈咪，我再也不捉弄你们了。以后不许再做危险的动作，知不知道？要是爷爷奶奶看见了，还不得把他们给吓晕过去啊！放心好啦，我在爷爷奶奶面前很乖的，绝对不会让他们担心。那就好。不过，也算着江城的奶奶吗？妈，你有心事。君灵
，你说这儿子有了媳妇，是不是真的会忘了娘啊？你大哥自打娶了温千寻那个女人，哪还看过我几次啊？总是抱怨大哥看您次数少，可是这又怪谁呢？妈，我跟你说句心里话，千寻真的不错。那晚上你也看到了。安安有多聪明？要不是千寻教育的好，哪有那么优秀的孩子啊？你就真忍心不让自己的孙女认祖归宗吗？<笑>那是我们季家的遗传基因好。我就知道，老太太分明是喜欢上安安了，大突破，大突破。要不，明天我把安安带过来，让你好好瞧瞧。可是温千寻那女人。会同意吗？放心吧，明天我想法子把安安给您带过来。嗯，明天恐怕不行啊。我跟你大哥都答应了带安安去迪士尼玩，要不改天？想看孙女，就自己来跟我说。你在中间当什么转话筒？哥。好歹妈现在喜欢上安安了，何不顺水推舟，让他们祖孙俩先处处，也许通过安安，妈很快就接受嫂子了呢。妈，对不起。算了，肯定是温千寻那个女人不想让我见安安，不看就不看。妈，嫂子没有。你出去，我要睡了。喂，你就不能好好说话吗？要是你妈也在电话旁边听着，那该多难受啊！不认孩子的妈，却老想着让孩子认祖归宗，有这样的道理吗？你们兄妹三人都常年不在他身边，让孙女陪陪他，不是挺好吗？爸爸，明天让姑姑来接我去见奶奶吧。你不想去迪士尼了？你之前可是跟我说了好几次想去呢。我可以让奶奶带我去啊。<笑>明天好好陪陪奶奶，给她个意外惊喜。嗯嗯。嫂子，你就放心好了，有我在，保准小公主不会受一点委屈。就怕她自己顽皮，让季夫人担心。安安要听姑姑和奶奶话，别调皮捣蛋。知道啦。这孩子，但愿他能和奶奶和谐相处啊。安安，等你到了奶奶家，记得要逗奶奶开心。奶奶一开心了，也许就能慢慢的接受千寻妈咪了。姑姑，那样好假啊！我这个小孩子都知道阿谀奉承是不对的。这次难道不是千寻妈咪让你哄奶奶开心的吗？这次是我自己要来的，爸比妈咪尊重我的选择。好像妈咪让我哄奶奶开心，也不是让我阿谀奉承。我自有别的办法让奶奶开心。姑姑，停下车！安、啊、安，你要做什么？姑姑，你等我一下下。好啦。你后面拿的是什么东西啊？让奶奶开心的东西呗。奶奶，沈安，奶奶送给你。你教他的？这哪用得着我教？是小家伙自己的主意。你怎么知道奶奶喜欢这种花呢？青寻说，康乃馨是母亲之花。奶奶，您是爸爸的妈妈，我送您花是想谢谢您给了我一个很棒的爸爸。只是我身上的零花钱不多，只能买这一点儿。我们三兄妹年年都让人订花送给他，却从来没有当面对他表达过感谢。这次小公主可算是戳到老太太的心了，虽然只有一点儿。可奶奶也感受到你的心意了，奶奶很开心，安安，谢谢你
，安安晚上要不要住奶奶这里、啊？可我没带换洗衣服呀。那还不好办，奶奶带你去买呀、啊。好啊。老太太已沦陷在了安安无敌魅力中，万宁小朋友已经升级成为季家的小小姐。今晚老太太不会放孙女回家，你们可以过二人世界。你家闺女成功的把你妈给俘获了，我这当妈的怎么还不如女儿呢？好嫉妒啊！女儿都成功了，你这个当妈的还愿吗？<笑>但愿吧。把这些衣服全部给我打包。奶奶，我买一件就好了。您给我买这么多，等我长高高了，不就都浪费了吗？这孩子，一点都不贪心。那就给我拿这件吧。好。呃，对不起，对不起。没事。<笑>啊？哎呀！你小偷偷了你的钱包，安安！死丫头，闭嘴！放开孩子，你要多少钱我给。真的？呃，痛死了！奶奶，刚才可把奶奶吓坏了。看我的！哎呀，老实点！臭丫头，以后别再让我看到你。堂堂一个大男人，有手有脚，竟然好意思偷东西，最好也别让我再见到你，否则我见你一次，打你一次，打得你双手残废。这是谁家的孩子？小小年纪，勇气可嘉。孩子妈妈教的可真好。是啊，是啊。我是温千寻，季夫人，您好。安安今晚上在季宅住下了，就不回你那里了。那给您添麻烦了，只要安安愿意，我没有意见。季夫人还有别的事儿吗？没有了，再见。嗯，这算不算是一个好的开始呢？奶奶早，早，宝贝，快下来吃早饭。安安还是季家的根。就算是温千寻养出来的，也没有那么差。下一步就应该让安安认祖归宗，可是该怎样让温千寻同意呢？奶奶，我们今天去什么地方玩啊？今天跟奶奶一起去看看爷爷，好不好？爷爷，好，我跟奶奶一起去。我今天把我的妻子带过来看你，她是温千寻，六年前救了我的命，还替我生了一个聪明可爱的小天使。如果您还在世的话，一定会很喜欢他们的。你还知道要来拜见你父亲？妈，爷爷，我是安安。不好意思哦，迟到了这么多年才来看您，都是我不好，让奶奶生气了。爷爷，您看在我这么可爱的份上，原谅我好不好？你们，都跟我回季宅，包括你。好，难道季夫人邀请，我也正想去拜访一下。万千寻。想入我季家可以，但孩子必须马上改姓季。妈，这件事没有商量的余地。你放肆！那个妈，其实这事儿……你给我闭嘴！你跟那个女人的事，我还没找你算账。老顽固。妈，有些东西不是你想要就能要，不想要就抛弃的。你这样做对千寻和安安都不公平，宝贝。跟奶奶说再见。这男人是准备消极罢工吗？季夫人，在这件事情上，我想我们俩应该单独聊一聊。我不同意。你妈又不是母老虎，不会吃人，别担心
，有什么话不能当着大伙的面说？季夫人难道不敢与我单独相处一会儿吗？还怕了你不成？你跟我来，其他人就在这里给我坐好。别以为你迷惑了我儿子，就能凭你的三寸不烂之舌来打断我。OK。爸爸，他们怎么谈了这么久？奶奶会不会胸前悬呐？你们在干什么？妈，你开门的时候能不能温柔一点？可疼死我了！活该！接着你刚才说的话，活着人不轻易做承诺，一旦允诺，便是经过深思熟虑的。姬夫人要是有所得，是需要耐心的。都别站着了，赶紧下楼吃饭。走走走，跟叔叔一起下楼吃饭，让爸爸妈妈说会话。你们都说了些什么？别担心，总而言之，现在绝对没有什么人能阻止我跟你在一起。曾经你也说不离不弃，可还不是一走了之？<笑>我那是迫不得已，好不好？快下楼吧，他们还等着我们呢。既然都回来了，就别住在外头了。家里又不是没有房间。太阳打西边出来了吗？妈经过一番撤谈，感兴了。好啊，你也别以为让你住进来，我就已经完全接受了你。你现在还只是在考验期而已。欢迎考核。早啊，季夫人。这些都是你做的。欢迎品尝，青裙中的饭菜很好吃，奶奶你一定会喜欢的。有什么意见，您尽管提。我现在哪敢提你的意见啊？这一屋子人都被你收买了，都向着你，挤兑我这个老太婆呢。宝贝，你觉得奶奶像老太婆吗？奶奶才不是老太婆，奶奶年轻又漂亮，想成为老太婆还要至少二十年呢。<笑>就你嘴巴子甜，老公，喝点粥。谢谢老婆。妈，求求你让季阳哥把我放了吧！我真的知道错了，这根本不是人待的地方，再待下去我就要死了。亚楠，我问你，你爸妈做的那些事，你有没有参与过？妈，我是什么人？这么多年你还不清楚吗？他们那些事我根本不知道啊，我是被冤枉的。那你又为什么陷害文千寻？我是他也季阳哥才会那样做的。现在我真知道错了，我对不起文千寻。等我出去，我一定好好的向他道歉。时间到了，走吧。妈，一定要金阳哥放了我吧，求您了。亚楠，晚饭不用叫我，我要休息一下。是。不是说了吗？晚上别打扰我。季夫人，我是来给您送饭的。别以为你这样做我就会感动，我没想让您感动。您吃了饭，我把碗筷一收，房门关上，您可以留着力气继续想心事。老婆，你出来一下，有事要说。好。季先生，起诉萧家的材料都已经准备齐全，请您过目。单就乔森掌握的证据，也足以让萧秋棠他们判处死刑了。我们这份材料只是让他们的罪行更加明确，保证不让任何人逃脱制裁，也包括亚楠嘛。<笑>季夫人，你没事吧？你不用扶我。妈，你是什么意思？俊阳，我知道这次你是铁了心要让萧家翻不了身，你想对萧家其他人怎么样，我不管。但是亚楠这孩子。
能不能看在我的面子上放了他？不能。妈，这件事情各自有分寸，您身体不好就不要来掺和了。千寻，现在俊阳已经属于你，既然你能不计较我之前对你做过的，也就可以原谅亚楠的过错，对不对？萧亚楠做过的事儿，该怎么判，自有法律，我不能代替法律决定。你这分明就是想让亚楠死、啊！妈，你到底要怎么样？犯错的人不是千寻，是萧亚楠。拜托你搞清楚是非黑白，好不好？不是大哥非要整治他，这一切都是萧亚楠咎由自取。嫂子因为尊重你是长辈，所以才不跟你计较曾经你对他做过的那些事。您就别再执迷不悟了。够了，还轮不到你们来教训我。陈阳，你到底放不放过亚楠？不放，妈。啊，没什么大碍，老夫人思虑过重，急火攻心，我待会儿开些药吃了就好了。老夫人没吃晚饭，还是做点东西让她吃了再吃药吧。好。嗯嗯，天玄。听说你进了季家，那老太太欺负你没？别胡说，你这性子到了季夫人那里，怕是要吃亏的。切，我怕他。再说了，我又没说进季家，他凭什么管我？啊，碍于这脾气啊，以后君祥可有的受了。高老爷子找到他失散的亲生女儿了。这个女人叫苏珊，是斯塔福大学的高材生。这次到洛市，因为水土不服生病住院，机缘巧合和高姨相遇。高姨眼尖，看到了她脖子上戴着的那个玉坠子和老高总的一模一样，就上前去询问。这一问就不得了，后面的事你也应该猜得到了。怎么了？你看看这个人，没我老婆漂亮。跟你说正经的呢。你看他，跟高叔高一长得像吗？我让白无邪去查查他的真实身份。把粥给你妈端过去，表现的好点。过几天我们也回洛市吧。我感觉，这个女人有问题。好。李景琛，你真的能守护住我们的秘密婚约吗？不同，你的今生非我不可。登录微博动漫 APP。即刻解锁不同女神霸气追夫心动场面。初次相遇时，突然的心动，你的微笑像颗糖，在我心里甜甜融掉，是甜蜜味道。想和你环游世界，亲吻拥抱。心有灵犀，一个微笑。上天说明就注定爱上你，我早知道。酸甜融化里，你甜甜的微笑，飞扬的裙角，是无可代替的美好。时间静止在这一秒，我问你这秒，心莲花糖一样，我。问你这秒，从心里一点点的发烧。我爱你，全世界都明了，我的世界因你而美好。每次需要灵犀的微笑，默契真好。幸福要向全世界宣告，跨越世纪风暴的阻挠。转身，你在就好，刻下我与你的爱的符号。